Swansea, Manchester United, två obesegrade lag så här långt. Mycket att titta på i den här matchen med Swansea's vänstersnidare framförallt. Med Jefferson Montero som kanske är ligans mest formtoppade spelare så här långt. Någonting för nya högerbacken i United, Matteo Darmian, att försöka hålla ordning på. Mycket att se fram emot efter kaffet och pannkakan så här till söndagsbrunchen. Till exempel då så är det just den här fighten på sidan med Darmian mot Montero som Sunday Times riktar in sig mot. Och här uttrycker i den här artikeln gamle högerbacken legendarisk sådan Dennis Irwin sin sin, sin eh, beundran för nya Darmian och att han verkligen kommer att spela en stor roll och att det är ett mer försvarsinriktat lag som Fanchal står för än vad det har varit tidigare. På samma linje i rubrikerna idag också eh, Rio Ferdinand, han är ju kronikör i The Sun jag vet inte om jag får ut den här ordentligt men ungefär så där. Eh, Flare Dryer, det är ju naturligtvis en passning till eh, Alex Fergusons Hair Dryer. Men att det också är lite torrare Manchester United som vi får vänja oss vid, mer metodiskt. Eh, antalet mål har gått ner, det är statistiskt bevisat och det redovisas här. Och Rio Ferdinand, United-legendaren, är inne på det här att det är bara att vänja sig. Det där i brygge, målexplosionen i veckan, det är ett undantag helt enkelt. Det är ett mer metodiskt och resultatinriktat lag som Fanchal bygger. Och som vi får se nu igen när det är ligaspel igen. Däremot den där glädjen från brygge i Belgien och Champions League-avancemanget, den hänger nog kvar också in över den här söndagsmatchen. Are you happy? Cool, very happy. Tell me. I'm, I'm over the moon, Champions League, what can I say? Have you been waiting? Yeah, we've been waiting a whole season to get back in the Champions League. What's so important with that? What do you mean, what's so important? We're Man United, we should be in the Champions League. <laughs> We're walking in the night, in the middle of the night. What are your feelings now? I'm aching, it's going to be a long walk back into the town centre. <laughs> but I'm happy, I'm happy. The past year, well, we played well, but we haven't played excellent. We haven't played excellent for a couple of seasons, but, you know, gave us a year off from Europe so we could save up for this. <laughs> what are you feeling? Uh, good, but we need, to, we need better, we need more players if we're going to succeed in Europe. We've probably got a good team to get through the group stage and maybe the second round, but I think that's about it really. Are you talking for the whole bunch? Walking well, yeah, here? Yeah, I, I am their spokesperson. <laughs> <laughs> what do you think of the impact uh, of Van Gaal of this uh, success? Um, yeah, he's a little bit more defensive than we were expecting, but... Um, he's, Are you happy he, with him? He, yeah, yeah, he's, he's solidified the defence. He sort, seems to have sorted the defence out, but uh, we're just missing a little bit up front. I mean, Rooney scored three tonight, but I think he needs a bit more help up front. I think we need a, a good, strong centre-forward. A good, old-fashioned centre-forward we need. Which one? Oh, out of the current crop, I don't know, but somebody like Van Nistelrooy used to be. Mm -hmm. <laughs> What do you think about Van Gaal's uh, impact of this success? Well, he's not doing a bad job, really, is he? I think he's doing all right. He'll do all right for us. And Wayne Rooney is a striker now, is it? Well, yeah, he's back on form now, thankfully, at last. So, no, it's good. Really good. Enjoy them. Yeah, will do. <laughs> See ya. Hej på er, Daniel Olinklint här. Då var det söndag och vi ska till Wales och se Swansea Man United och här har jag ett speltips. Jag tror en hel del på hemmalaget Swansea. Man ser riktigt bra ut i år och tog bland annat poäng borta mot Chelsea i premiären. Tränar Monk medlar att man har en skadefri trupp att välja på och nej, Swansea är inte lätt att slå på sin hemmaplan. Nu tar man emot Man United och Man har ju visserligen gjort en hel del mål i Champions League. Men undrar om inte det berodde mer på att Brygge var dålig än United var så fantastiskt bra. I Premier League har det sett sämre ut. Man har bara gjort två mål på tre matcher och ja, jag tycker det ser lite stabbigt ut fortfarande i Man United. Det gör att jag väljer att rekommendera spel på hemmalaget Swansea. Jag gör det på Asian Handicap plus 0,5. Det får man alltså 1,70 på. Det innebär att jag vinner även om matchen skulle sluta oavgjort. Lycka till!
Manchester United kliver in i Champions League. Avancemanget är klart. Bollen och miljonerna rullar Uniteds väg igen. Och det där sätter naturligtvis fart på spekulationer, sätter sprätt på drömmar igen. Om man nu kan säga så. Med ett par dygn kvar av transferfönstret, inte minst därför. Who's on your wish list? Um... I don't know. Most of the good ones have been signed up now. He's he's left it. If he's going to go for somebody, he's left it very late. So I don't I don't know. I don't know. We'll we'll we'll, we'll see. We're still hoping for the best. So what what kind of players do you need? Do you think it's, it's still a few days? Centre forwards and defenders. What about Zlatan then? Who? Zlatan. <laughs> Excellent player, but 33. You know, it's going to cost a lot of money to buy somebody who's really got, you know, he's probably past his best. And he has been a brilliant player, but I don't think he's going to be as good as he was.